Per comprendere alcuni aspetti fondamentali della medicina tradizionale cinese occorre anche reimparare in senso cinese il senso e il significato dei numeri. Nel Tao Te Ching, il Tao Te Ching, il classico della via e della virtù scritto da Lao Tzu, si affronta l'argomento dell'inizio della vita e lo si affronta dicendo che l'1 produce il 2, il 2 produce il 3, il 3 produce i 10.000 esseri. Dunque anche in questo testo il senso della numerologia permette di interpretare aspetti salienti del pensiero cinese. In Cina i numeri, in qualsiasi ambito compaiano, hanno un valore reale ma anche un valore simbolico. Esprimono concetti e rimandano a realtà ultime. Non hanno solo un valore quantitativo ma anche un valore qualitativo che viene ben rappresentato dai loro ideogrammi che vediamo in questa immagine. Nelle nove sezioni dello Hong Fan, un testo inserito nello Shu Jing, il primo classico della storia cinese, compilato nel primo millennio a.C., si dà un'interpretazione numerologica del cosmo allo scopo di stabilire il ruolo dell'uomo e quello dell'imperatore. Lo Hong Fan si pone l'obiettivo di comprendere l'ordine cosmico per farne la base per le norme di un ordine morale applicato all'uomo. E la medicina cinese, che si fonda sul C, il soffio vitale, riprende spesso la numerologia per spiegare gli eventi biologici determinanti nella vita dell'uomo, che è un microcosmo che si rapporta con il macrocosmo e che a sua volta è costituito da ulteriori microcosmi. Nel reale, nel mondo dei soffi vitali, ciò che è disperso tende a riunirsi e ciò che è unito tende a disperdersi ma sempre seguendo dei percorsi che si possono interpretare in senso numerologico. Il caos è rappresentato dal numero 1, il caos primordiale, ma questo numero rappresenta anche il Tao, la via o il cielo. Il cielo in quanto artefice della vita, si dice nella cultura cinese che il cielo propone l'iniziativa della vita che viene raccolta dalla terra. L'uno può rappresentare anche l'energia, il C, il soffio vitale, le cui trasformazioni determinano il fenomeno della vita. L'ideogramma dell'uno, I, è una linea orizzontale che indica appunto il principio originale della numerazione e se tracciata in alto questa linea indica il cielo. L'uno è comunque sempre un richiamo all'unità, al mistero, all'indistinto, che può manifestarsi o meno e la cui essenziale qualità è il continuo cambiamento, come quello del cielo. L'uno è il simbolo del cielo, ma anche dello yang, e della linea unita in contrapposizione alla terra, lo yin, la linea spezzata. L'uno aspira a scindersi in due ma mantenendo la sua unità come in una coppia. Il 2, Er, è l'emblema della Terra ed è rappresentato dal quadrato. Ma la Terra dunque è sempre in relazione con il cielo, l'uno. La Terra 2 è dispensatrice di forme. Il 2 è la scissione dell'uno. Si mantiene unito come coppia e può simboleggiare la coppia yin yang, ma anche il solo yin, in quanto lo yin si esprime con due linee spezzate. Due er, vediamo qui l'ideogramma, è rappresentato da due linee orizzontali sovrapposte e indica la terra, perché rappresenta l'altro polo della coppia di cui l'unità è rappresentata in alto dal cielo. Il 2, questa coppia, aspira a riunirsi attorno a un perno, il 3, 
Sun. Il 3 simboleggia i soffi. È il 2 che si avvolge attorno a un perno, è la spirale della vita. Finché il cielo rimane in alto e la terra rimane in basso, la vita non nasce. Ma quando accade questo movimento spirale, al centro tra cielo e terra, la vita si manifesta. Il movimento vitale si avvita sempre a spirale, accade nelle conchiglie, accade nei cromosomi. È la vita stessa della coppia, indica l'unione feconda dello yin e dello yang, indica lo spazio mediano tra cielo e terra dove avviene l'incontro tra cielo e terra. Il tre può anche simboleggiare il cielo e il cerchio, in contrasto con il due, la terra, rappresentato dal quadrato, ma può rappresentare anche la potenza dei soffi yang. Ecco l'ideogramma del 3. Tre linee orizzontali sovrapposte. Quella in alto è il cielo, quella in basso, insieme con il cielo, è la terra, e tra cielo e terra nasce la vita, la linea centrale, il luogo di realizzazione del vortice a spirale. Tra cielo e terra c'è l'uomo. L'unico essere a stazione eretta che unisce il cielo, rotondo come la testa, con la terra piatta come i piedi, dicevano gli antichi testi di medicina cinese. L'imperatore è espresso da un ideogramma che è una modificazione del 3, in cui i tre tratti orizzontali sono uniti da un tratto verticale che sta a indicare che il suo ruolo è quello di unire il cielo e la terra perché nell'impero regni l'armonia. Il 3, San, è dunque questo ideogramma che aspira ad espandersi e questa espansione del tre nel cielo, cioè nel tempo, produce le quattro stagioni e nella terra, cioè nello spazio, produce le quattro direzioni. Il quattro è dunque l'attualizzarsi del fenomeno vivente in uno spazio definito da quattro punti cardinali, in alto il sud, in basso il nord, a sinistra l'est e a destra l'ovest, e in un tempo definito dalle quattro stagioni, in alto l'estate, in basso l'inverno, a sinistra la primavera, a destra l'autunno, e nel ritmo circadiano con le quattro fasi, l'alba a sinistra, il mezzogiorno in alto, il tramonto a destra, la mezzanotte in basso. In questa maniera tempo e spazio si uniscono nel quattro. L'ideogramma del quattro lo vediamo, S si dice quattro in cinese, indica che c'è uno spazio divisibile. Alcuni vorrebbero far corrispondere i quattro segni verticali alle quattro dita della mano. In ogni caso, sia nel 4 come nel 6 e come nell'8, cioè nei numeri pari, compare graficamente il concetto della divisibilità. La dispersione implicata nelle quattro stagioni e nelle quattro direzioni aspira a ordinarsi attorno a un centro per vitalizzare i soffi. È l'origine del 5. E il 5 è associato alla Terra. I quattro punti cardinali e il loro centro, la Terra, lo spazio. In alto abbiamo il sud, il fuoco, in basso abbiamo il nord, l'acqua, a sinistra abbiamo l'est, il legno, a destra il metallo, l'ovest, i quattro punti cardinali e il loro centro, la terra, lo spazio. I quattro punti cardinali esistono solo grazie a un centro, che permette all'osservatore di posizionarsi in modo che il sud si trovi di fronte all'osservatore e il nord alle sue spalle. Al 5 sono legati i concetti di ordine, di gerarchia. Il 5 è inoltre, in quanto centro, il centro della serie numerica che va da 1 a 9. È il centro dello spazio, ma anche il centro del tempo. Nella cultura cinese esistono cinque stagioni, oppure le quattro stagioni più quattro interstagioni che corrispondono alla Terra. Il 5 è il principio di organizzazione di ciò che esiste. È per questo che i quattro punti cardinali che aspirano a ordinarsi correlandosi al centro trovano nel 5 il numero che indica ciò che raccoglie e ciò che distribuisce. L'ideogramma del 5, Wu, in cinese, corrisponde a una X tra cielo e terra, che rappresenta questa X, le quattro estremità e il centro. 
Questa X è inserita infatti tra due linee orizzontali, quella in alto indica il cielo, quella in basso indica la terra. Il 6, l'IO, è un'immensa armonia che deriva dalla distribuzione irregolare dei soffi del cielo e dalla reazione della terra che li accoglie e li fa fortificare. Il 6 è il numero degli influssi scambiati tra cielo e terra. Le energie cosmiche, che possono diventare se eccessive fuori stagione e patogene, sono 6. Il vento, la secchezza, l'umidità, il freddo, il calore e il calore estivo. Il cielo, che è maschio, yang, tre, dispari, ha come numero anche il 6, in cui 3 è simbolo del cielo e 2, 6 e 3 per 2, è simbolo della terra, femmina, 2, yin e pari. Il rapporto cielo-terra, il quadrato iscritto nel cerchio, il 3 è 2 e il 6 è 2 per 3. Il 6 rappresenta la modulazione del soffio vitale, la modulazione degli scambi dinamici tra cielo e terra, rappresenta i quattro punti cardinali più l'alto e il basso, perché la vita cade in quanto sestuplice movimento di soffi. Terra e spazio classificano in base 5, tempo e cielo classificano in base 6. Per questo ci sono 5 organi e 6 visceri nella cultura cinese, perché spazio e tempo, cielo e terra sono tra loro correlati. Da questo deriva anche che nel calendario cinese esistono i cosiddetti 10 tronchi celesti e 12 rami terrestri che sono alla base del ciclo di 60 anni che appartiene alla cultura cinese. Come il 10 appartiene alla sistematica del 5, il 12 appartiene alla sistematica del 6. L'ideogramma 6, Liu, rappresenta un numero pari ed è divisibile che viene dopo il 4, simboleggiato dal tratto unico che sta in alto. Vi è un perno degli influssi retti dal 6, è il 7, che ordina e regola il flusso della vita. 7 simboleggia la pienezza dei soffi, è il simbolo della vita. Sette sono gli orifizi della testa, due occhi, due orecchie, le due cavità nasali e la bocca. Sette sono le passioni e l'ideogramma del sette è assai suggestivo perché assomiglia al sette della numerazione araba rovesciato. Non sembra avere altro significato che quello di esprimere questa entità numerica. Potrebbe derivare da un antico ideogramma con sette tratti differenti o dalla stilizzazione della posizione della mano atteggiata a indicare il numero 7. Ricordo che i cinesi con una mano riescono a indicare tutti e dieci i numeri. Il numero 8, qui vediamo il 4 e poi l'8, rappresenta la distribuzione di tutte le direzioni dei soffi animatori, con chiaro riferimento alla rosa dei venti. Si tratta dunque dei quattro punti cardinali e delle direzioni centrali tra i vari punti cardinali. L'ideogramma dell'otto, Pa, indica essenzialmente il concetto della divisibilità, come accade anche per il 4 e per il 6, i numeri pari. In questo caso il concetto di divisibilità definisce sostanzialmente tutto l'ideogramma. Il 9, Joe, 3 per 3, è la potenza organizzata dei soffi, è la forza vitale ben composta in tutti i dettagli, ben armonizzata. L'ideogramma del 9, giù, sembra fosse rappresentato originariamente da nove tratti. Attualmente è stato contratto in un uncino che è il gesto che si fa con una mano per indicare il 9. E da ultimo il 10, sh, è l'unità ritrovata della potenza, della forza vitale. Il 10 è il numero del sole, è il numero dell'1. Essendo formato anche dal numero 1, è richiamo all'unità e al mistero della vita. L'ideogramma esprime il concetto del numero che contiene tutti gli altri numeri nella numerazione decimale da 1 a 9. Questi sono 
alcuni aspetti fondamentali della numerologia cinese. Li potete approfondire nel testo trattato di agopuntura e medicina cinese ed in particolare nel primo volume, I fondamenti di agopuntura e medicina cinese, edito dalla casa editrice ambrosiana. Per chi volesse un testo più agile, la medicina cinese per tutti, che si può ordinare online come ebook. Video di medicina dall'Italia alla Cina A cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su agopuntura, medicina cinese e medicina integrata.